గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను ఎన్పిటీసీఎల్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో వచ్చినటువంటి జూర్నల్ లైన్ మెన్ సంబంధించిన ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఇది ఇండక్షన్ మోటార్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఆ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒక ఫోర్ పోల్ ఇండక్షన్ మోటార్ త్రీ ఫేజ్ సంబంధించింది ఫుల్ లోడ్ వద్ద ఫోర్ పర్సెంట్ స్లిప్తో తిరుగుతుంది దాని స్పీడు సెవెన్ ట్వంటీ ఆర్పిఎం అయిన సరఫరా యొక్క పవన పుణ్యము ఎంత అని అడిగింది ఫ్రెండ్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఫోర్ పోల్ ఇండక్షన్ మోటార్ ఫుల్ లోడ్ వద్ద ఫోర్ పర్సెంట్ స్లిప్తో రొటేట్ అవుతుంది దాని యొక్క స్పీడ్ సెవెన్ ట్వంటీ ఆర్పిఎం అయితే సరఫరా పవన పుణ్యం ఎంత అని అడుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సరఫరా పవన పుణ్యం అంటే ఏంటి ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం కదా ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అని అడుగుతుంది అయితే మనకి ఇక్కడ స్లిప్ అనేది ఒకటి ఉన్నది ఫ్రెండ్స్ అసలు స్లిప్ అంటే ఏంటిదో తెలుసుకుందాం స్లిప్ అంటే ఏంటిదంటే సింక్రోన స్పీడ్కు మరియు రోటా స్పీడ్కు మధ్య గల భేదాన్ని ఏమంటామంటే స్లిప్గా పేర్కొంటాం ఫ్రెండ్స్ దీని ఫార్ములా ఏం రాస్తామంటే స్లిప్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఎన్ఎస్ మైనస్ ఎన్ డివైడ్ బై ఎన్ఎస్ ఇక్కడ ఎన్ఎస్ అంటే ఏంటిది సింక్రోనస్ స్పీడ్ ఎన్ అంటే ఏంటిది రోటార స్పీడ్ ఇక్కడ సింక్రోనస్ స్పీడ్ అంటే మీరు గమనించుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ సింక్రోనస్ స్పీడ్ అంటే ఏంటిది రోటార్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ తేడా తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ సింక్రోనస్ స్పీడ్ అంటే మనం ఇప్పుడు మోటార్ రొటేట్ అయ్యే సందర్భంలో ఫీల్డ్ అనేది రొటేట్ అయితే అంతే కదా ఫ్రెండ్స్ ఆ ఫీల్డ్ రొటేషన్ అనేది ఏ స్పీడ్ తో అయితే జరుగుతుందో ఆ ఫీల్డ్ రొటేషన్ సింక్రోనస్ స్పీడ్ గా పేర్కొంటారు ఆ స్పీడ్ కు తగ్గట్టు రోటార్ అయితే ఏ స్పీడ్ తో జరుగుతుందో ఆ స్పీడ్ ని ఏమంటాం రోటార్ స్పీడ్ గా పేర్కొంటారు అయితే స్లిప్ ఎస్ ఈక్వల్ టు మనకి ఎట్లా ఇచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ఫోర్ పర్సెంట్ అయి ఉంచు ఈ ఫోర్ పర్సెంట్ వాల్యూస్ ను మార్చాలంటే ఫోర్ డివైడ్ బై హండ్రెడ్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఎందుకు పర్సెంటేజ్ ని హండ్రెడ్ లో చూస్తాం కాబట్టి వంద శాతానికి చూస్తాం కాబట్టి ఫోర్ డివైడ్ బై హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయి జీరో ఫోర్ నెక్స్ట్ స్లిప్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటిది ఎన్ఎస్ మైనస్ ఎన్ బై ఎన్ఎస్ కాబట్టి ఇక్కడ దీని వాల్యూ దాంట్లో ప్రతిక్షేపించండి స్లిప్ వాల్యూ జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ కాబట్టి ఇస్తున్నాక జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ ప్రతిక్షేపించాను ఈక్వల్ టు ఎన్ఎస్ మైనస్ ఎన్ అంటే ఏంటిది సెవెన్ ట్వంటీ అంటే రోట్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఇచ్చేదిగా ఇక్కడ ప్రాబ్లం సెవెన్ ట్వంటీ అని కాబట్టి ఇక్కడ సెవెన్ ట్వంటీ ప్రతిక్షేపించాను డివైడ్ బై ఎన్ఎస్ ఇప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసినట్టయితే ఈ ఎన్ఎస్ ఇటు పోతుంది ఇటు పోతే ఇంటూ అవుతుంది కాబట్టి జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ ఇంటూ ఎన్ఎస్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ ఇంటూ ఎన్ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఎస్ మైనస్ సెవెన్ ట్వంటీ ఈ ఎన్ఎస్ అనేది ఇటు పోయింది కాబట్టి టూ ఎన్ఎస్ అయింది ఎన్ఎస్ మైనస్ సెవెన్ ట్వంటీ ఇటు ఉన్న పార్ట్ ను ఇటే ఉంచాను ఇప్పుడు కానీ ఫ్రెండ్స్ ఈ మైనస్ సెవెంటీ సెవెన్ ట్వంటీ కాస్త ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చినప్పుడు ప్లస్ అవుతుంది అదొక ఈ సెవెన్ ట్వంటీని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చిన సెవెన్ ట్వంటీ ఈక్వల్ టు ఈ ఎన్ఎస్ ను దీని ప్లస్ లే ఉంచాను ఎన్ఎస్ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ ఎన్ఎస్ ను డీస్ కాస్త ఏమవుతుంది మైనస్ అవుతుంది ఇటు ఉన్న ప్లస్ కాస్త ఇటు వచ్చినప్పుడు రైట్ సైడ్ వచ్చినప్పుడు ఏమైతే మైనస్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ ఎన్ఎస్ అట్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ట్వంటీ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ ఎన్ఎస్ ఎందుకంటే ఎన్ఎస్ లోకి వెళ్ళి అంటే వన్ ఎన్ఎస్ లోకి వెళ్ళి జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ ఎన్ఎస్ ని తీసేసినప్పుడు ఇంత వన్ లోకి వెళ్ళి జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ తీసేస్తే ఇంత జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ కాబట్టి జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ ఇంటూ ఎన్ఎస్ ఇప్పుడు ఎన్ఎస్ వాల్యూ కావాలి కదా ఇప్పుడు ఎన్ఎస్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ట్వంటీ డివైడ్ బై జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ ఈ ఎన్ఎస్ ఇక్కడ నుంచినట్టయితే ఈ జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ తీసుకుపోతే బై అయితే కాబట్టి సెవెన్ ట్వంటీ డివైడ్ బై జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ అది ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ పాయింట్ అంటే ఇప్పుడు మీరు కొన్ని కొంతమందికి ఏంటంటే ఇలా ఫ్రాక్షన్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది కొట్టేయడానికి కాబట్టి సింపుల్ టెక్నిక్ ఏంటంటే పైన ఇంటూ పెట్టుకొని ఒకటి పెట్టుకొని ఈ పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని అంకెలు ఉన్నాయి రెండు అంకెలు ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు సున్నాలు రాసినట్లయితే హండ్రెడ్ అవుతుంది అప్పుడు సెవెన్ ట్వంటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ డివైడ్ బై ఈ పాయింట్ పోతుంది పోయినప్పుడు ఏమవుతుంది నైంటీ సిక్స్ అవుతుంది ఇలా కొట్టేసినట్లయితే ఏమవుతుంది ఎన్ఎస్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఫిఫ్టీ వస్తుంది సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఈ ఎన్ఎస్ ఎందుకు అనుకోవాలంటే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనకు ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కోమని చెప్పాడు సరఫర్ యొక్క పవన
ఇక్కడ ఎన్ఎస్ వాల్యూను ఈ ఎన్ఎస్ వాల్యూను ఈ ఫార్ములా సింక్రోన స్పీడ్ ఫార్ములాలో ప్రతిక్షేపించినట్లయితే సింక్రోన స్పీడ్ ఫార్ములా అంటే ఎన్ఎస్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఎఫ్ బై పి ఇక్కడ ఎన్ఎస్ వాల్యూ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్లో సెవెన్ ఫిఫ్టీ ప్రతిక్షేపించాను తర్వాత వన్ ట్వంటీ ఇంటూ ఎఫ్ అంటే ఎంత తెలియదు మనం కనుక్కోవాల్సిందే ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి ఎఫ్ ప్లస్లో ఎఫ్ ఉంచాను డివైడ్ బై ఫోర్ డివైడ్ బై ఫోర్ ఎందుకు ఫోర్ పోల్స్ అంటే పి అన్న ప్లేస్లో ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఫోర్ ప్రతిక్షేపించాను ఈ ఎఫ్ను ఇటే ఉంచి ఇది క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసినట్లయితే ఈ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఏమవుతుంది సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఫోర్ ఇది ఇటు పోతే తర్వాత ఏమవుతుంది ఇటు ఉన్న వన్ ట్వంటీ కాస్త ఇటు వస్తే ఏమవుతుంది డివైడ్ బై కాబట్టి సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఫోర్ డివైడ్ బై వన్ ట్వంటీ ఈక్వల్ టు ఈ ప్రకారంగా సున్నాకు ఈ కింద ఉన్న సున్నాకు పైన ఉన్న సున్నా క్యాన్సిల్ అవుతుంది నాలుగు మూల్లా పన్నెండు తర్వాత మూడు రోజుల ఆరు ఒకటి మిగులుతుంది కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ మూడు ఐదుల పదిహేను కాబట్టి ఏంది ఎంత మిగిలిన ఫ్రెండ్స్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ హెడ్జెస్ ట్వంటీ ఫైవ్ హెడ్జెస్ అనేది ఆన్సర్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్